想你。<笑>芊芊呐，爱记起赞、够起订阅，喜刷盖小盒的所有朋友哦。大家好，我是炸物水水，人称炸物杀手。这个人称呢，就是我本人自己称的。你们不觉得天气突然变了？哎、欸，晚上的时候就会很想要来吃个宵夜吗？宵夜通常会选择什么？那就是我们的鸡排跟盐酥鸡了。鸡排呢，我上次已经拍过，所以我们今天呢要来开箱盐酥鸡。但我要先跟大家说一下，其实盐酥鸡我本人的经验值也算是偏少，因为呢，我就觉得鸡排就是一次那个肉就这么大块，可盐酥鸡就小小小小的，我就觉得吃起来比较特别细一点点。然后呢，我们今天不是只有开箱盐酥鸡而已，我们还要开箱鸡蛋豆腐。我相信你们一定会觉得说，为什么会有鸡蛋豆腐呢？那是因为呢 ，P T T 有一篇文章，它下面有一个留言，它就写着说，要看一间炸鸡店的炸锅。好不好？就是看他的鸡蛋豆腐了，我也不知道是真的还是假的。但因为我本身呢也很爱吃鸡蛋豆腐，所以我就想说一起来开箱看看吧。Go！ 这一次呢，总共选了六家，分别是思远，我觉得思远大家一定有听过。然后第一家盐酥鸡、三 Q 派克，然后冯甲阿郎跟祥伟。首先第一家，我们就先来吃思远。来，我们先把它倒出来。思远它是师大还蛮有名的店，而且呢，其实我本身还蛮爱吃它的。Oh my god， 这也太享受了吧！然后倒出来的时候，你可以发现它上面是有九层塔，然后还有非常多小颗的蒜。因为思远其实大家对它印象最重的就是它入口的时候蒜味非常的重，而且它看起来是比较偏湿的那一种。我们现在吃它盐酥鸡好了。哦、它外面的皮是那种一颗一颗，吃起来它酥脆，但是不会到太硬。然后里面的肉是还有肉汁的那一种，而且它一入口的时候蒜味超级无敌重，主要的咸度都来自于它的蒜味跟一点点九层塔的香气。哎、欸，你看它的鸡蛋豆腐，它看起来是成块的，就是没有糯糯咻咻的那种。它的鸡蛋豆腐呢，是外面它外面其实有裹粉下去炸，然后外面咬下去的时候，虽然说有一层膜，但是一再下去就变成里面鸡蛋豆腐原本那很嫩滑的感觉了。哎、欸，我很喜欢呢、欸，一点点的九层塔，再加上盐酥鸡，你看这个，哎呦，这个不错。嗯，里面的豆腐，嗯。哇，你看这下面的蒜超多的，蒜、盐酥鸡跟它的那个九层塔，哇，这已经超下饭了。嗯，吃完了思源，接下来呢，我们就来吃我们的第一家盐酥鸡。哎呦，第一家盐酥鸡。它鸡蛋豆腐是一块一块非常成型的、欸，而且你看它的它的那个盐酥鸡的配料、啊，它就是很单纯的九层塔跟胡椒盐，它没有放其他的配料、欸，它调味相对于思远好像就比较简单一点点。我们先来吃一块，给你们看一下。嗯，它相对于思远呐，它就比较偏向鸡肉本身的味道。它其实鸡肉吃起来的味道还蛮甜的，然后再配上它只有放一点点胡椒跟九层塔下去提香。那重点是它外面的皮呀、啊，吃起来非常酥脆，但是又不会硬。它跟思远比起来，它又再清爽一点点，就是它吃起来其实没有那么的油腻。喜欢呢、欸。接下来是它鸡蛋豆腐。它鸡蛋豆腐呢，看起来跟思远差别蛮大的哦、喔。哦、这甜度比较高哎，一对比之下还蛮明显的，鸡蛋豆腐本身的味道比较香一点点，嗯，而且它这种感觉应该比较吸油，可是莫名的它的油味其实也没有到很重。还好刚刚有紧急决定把甜不辣先排除这次的评比。甜不辣冷掉的味道真的是落差有点太大了，就是它只要一温，它就是有一种从天堂掉到地狱的那种感觉。你们吃这种盐酥鸡是会用九层塔把它包起来吗？还是你们就是单纯就吃肉啊
。哇，这一块是巨无霸哎、欸。嗯，不过它相较于思源，它里面的肉汁其实就没有那么多哎、欸。嗯，这个呢，接下来今天 Thank you 了， Thank you， Thank you， 哇，好 Thank， 哎， Thank you， 这里面有洋葱哎，还有它的鸡蛋豆腐，哎，哦哦哦哦哦哦哦，哦，变成一整块。它上面呢还蛮特别的，它放的配料是有洋葱、九层塔，然后跟一点点的胡椒盐。我们现在吃吃看。完全不一样的口感。Thank you， 它的肉的口感呢、啊，它没有那个第一家那么的扎实，可是它在软一些些。我比较喜欢这种口感，而且你在咬下去的时候呢，再夹一口它的洋葱，我觉得吃起来非常的清爽哎。这样配你不觉得很赞吗？再来是鸡蛋豆腐，我觉得它的油度比第一家的味道还再重一点，就是它那个油油感。多有感，超有感！我们洋葱好加分哦。一层一层的涂擦，我的心。这是被九层塔十字固定法哎！你怎么了？你是不是犯了什么罪才会被抓成这样子？没有关系，你不用担心，我把你吃掉你就没事了。他没事。吃鸡排、元素鸡，其实最想配的，以前我都是碳酸饮料，但现在最想配的其实是珍珠奶乌。这怎么念？珍珠奶茶乌龙啊，乌龙奶，乌龙奶茶。难怪我觉得念起来不太顺口。下一个，下一个。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。你说你，你的美食小天使学学已上线，你被夜配了，惊不惊喜，意不意外？<笑>跟大家介绍一下，飞利浦钻石净白智能音波牙刷，看起来是不是非常的厉害？你看它的实体，不要小看它，它有五种的洁牙模式，四种的刷头，以及三种震动的强度可以选择。Sony c a r e 音波震动的技术，它有高速的震动。有效可以驱动水流，而且呢，它可以深入清洁你的牙缝，深入清除牙菌斑，让你刷牙有种微洗牙的感觉，比手动的刷牙更省力方便。美白抛光音波震动模式搭配上呢，钻石亮白刷头，短时间内就可以有感亮白。现在买音波牙刷送两年份的亮白刷头，没齿趁现在，呀呀呀呀，没齿趁现在，加油！一个转眼回来，刚刚有快转吗？还是有按掉？不要这样子！一转眼回来的，我们的 Sony Care 飞利浦的 Sony Care 就在旁边了，是不是很棒呢？那接下来呢，我们的下一家就是我们的派克，派克派克的盐酥鸡，然后跟派克鸡蛋豆腐，哦、派克鸡蛋豆腐不一样哦。哦，出现了，看起来真真不一样的东西了。刚刚的前面三架皮都是比较偏向一颗一颗，可是这个是跟我们吃派克印象中的皮一样，它是脆皮的这一种。然后呢，它也是只有撒单纯的胡椒，然后鸡蛋豆腐跟刚刚也完全不一样。你看，它的皮呢，它不是那种薄薄一层的那一种，它这个好像是比较有，还是有一颗一颗的那种感觉。然后它会再附上一些那个蒜头的颗粒在里面。我们现在吃看它的盐酥鸡。它吃起来跟它的鸡排的外面的裹的粉一模一样，就是它的盐酥鸡其实吃起来很像是它的鸡排切块，然后把骨头的地方去掉，就是这个了。再是它的鸡蛋豆腐，这个比较像是扁平豆干正方形的感觉。嗯，跟前面几家那种入口就咕溜的那种就是果冻感不太一样，它也是软，但好像没有那么的嫩。为何？你知道现在的蒜头很贵吗？<笑>突然跟你们闲聊一下，但我真的好喜欢吃蒜头，就是我很喜欢任何的杂物配蒜头，像家里的鸡肉饭呐、啊，旁边如果有蒜泥，我通常都一定会加爆。我们不是这种加爆
最后一个。接下来这一家呢是香味，想你的耶。这一间跟刚跟前面几间落差又更大了。香味最大的特色就是它放的配料非常的多。你看它除了我们常见的洋葱之外，它还有放酸菜耶。你看这个，因为我们炸鸡店啊放洋葱，像刚刚三 Q 就有放嘛，就是还蛮正常的。可是它居然有放酸菜，我觉得这点对我来说，我觉得就还蛮特别，因为吃起来就会比较清爽。即使我现在还没有咬它，然后呢，它的炸皮也是偏比较古早味的那一种。真的是我目前的第一名哎，是不是有点太快下决定了？因为它咬下去的时候呢，它外面的皮呀、啊，这种颗粒啊是有一点点脆，像饼干，但是又不会到太硬。到到中间的时候，它其实还有带有一点点肉汁了。可是呢，真正让我觉得它是目前心目中第一名的原因，是因为它粉跟肉之间有一层透明的那个膜的，但不是每一块都有哎。但是就是对我来说，它会比较再软好咬一点点，而且再配上它的洋葱啊，吃起来其实还蛮清爽的。再来吃看它的鸡蛋豆腐，它鸡蛋豆腐呢跟派克一样，它是也是切这种有点像豆干状的。我喜欢它的鸡蛋豆腐，因为刚刚前面刚好是吃到派克是吃不到鸡蛋豆腐本身的甜味，是只有油的味道。可是这个是吃得到甜味，然后因为它的个头又比较大，你知道吗？所以咬起来的爽感我觉得比较够一点点。然后跟大家说，原生牙真的很重要，所以大家好好顾牙齿。因为呢，你如果牙齿有状况的时候，你再去弄牙齿，其实非常的贵，成本很高。像根管治疗一次就要一万八。那你看最近可能大家在讲的植牙、啊、那一种，哦，一次也是八九万，而且就只有一颗牙哦。所以大家真的要注意好牙齿的保健跟清洁，然后半年要记得去洗一次牙。我本人呢，就是很准时都有半年去洗一次牙。然后牙医师就会跟我说，要记得用牙线哦，还有清洁很重要，就会跟我说这样。但它洋葱有点太多了，辣到鼻孔。哦，我的眼泪要出来了，眼泪写成的诗已无所谓。最后一个鸡蛋豆腐，这配料要先拿起来，等一下还可以配。下一个，这请我室友先把它装起来。接下来就是我们的最后一家了，是我们的风姐阿郎，风姐芒嘎，芒嘎是芒姐。把它倒出来哦，哦哦哦哦，冯甲阿郎是不是很明显看起来比较不油啊？这怎么讲？我觉得它不难吃哎、欸，可是它对我来说好像就是很传统的味道，调味也不会到太重。然后外面的皮呀、啊，这种一颗一颗的皮，它是吃起来是真的是脆的那一种哎、欸，可是你又不会到太硬。但它的肉吃起来不会干柴，只是就是好像记忆点比较没有那么够。我觉得我可能吃完它之后，我就会忘记它有味道的那一种。鱼的记忆，我前面是不是应该放电话号码？他总是不留下电话号码。来，再吃看它的鸡蛋豆腐。嗯，啊，它吃起来跟第一家的皮很像。第一家是谁？思源。但我觉得可能是因为它外面的这一层皮呀、啊，或是它的。调味粉放的比较重，所以以至于它里面鸡蛋豆腐的味道就是有一点点被盖过去了。最后一个鸡蛋豆腐，吃完了。我、呃、开开始了哟。二祥，吃完了这次的六家连锁盐酥鸡排店，给们收给白顶的亏休。我个人呢觉得差别还蛮大的，但老实说，我觉得没有之前的那个鸡排店的差别这么的明显。我个人最喜欢的是香味炸鸡。想你的夜，哒哒，这样一个。我室友突然站起来，我想是怎样？他对我的想你的夜有什么意见吗？因为他的配菜会放那个酸菜，而且他酸菜是认真的酸菜哦、喔，还会放。洋葱，所以我觉得整体吃起来会让我觉得比较没有那么的罪恶感。明明就是一样都是炸的东西，但是就是它放了这个配菜，我就会觉得罪恶感比较下降一点点。所以我个人还蛮喜欢这一间的。然后今天不知道看这六间开箱下来，大家对哪一间店最有兴趣，或者是其实你有吃到某一些盐酥鸡店，它虽然说不是连锁，但你觉得很好吃的呢，也可以在下面留言跟我说。然后呢，这一次。
次呢，也跟大家分享一下我使用飞利浦 Sony Care 的电动牙刷的心得。因为我本身呢是美食水水又兼唱跳歌手，所以很多时候呢，在吃东西的时候或者唱歌的时候，都会竞拍食物的画面。对，唱歌的时候，所以我对于牙齿的美白跟清洁其实非常的注重。使用完这支电动牙刷，对我来说，我觉得在齿缝以及靠近牙龈的地方呢更干净。我觉得最明显的地方就是你刷完牙之后用舌头舔牙齿的时候，就是你那个舌头触感其实会有很明显的不同。而且其实呢，我本人用飞利浦电动牙刷已经用了四年多五年了。我觉得这支最特别的是呢，它有专门就是在清洁舌苔的刷头，因为舌苔其实也是口臭来源之一。我个人以前在刷舌苔的时候，我都是用牙齿直呃用。牙用牙齿直接刷要怎么刷？<笑>可是我都是用牙刷直接刷，可是我会觉得说刷起来其实会没有那么的舒服。可是如果你用它专门的舌苔刷头呢来使用的时候，你会觉得更加的舒适，而且也会比较干净，所以我觉得还蛮特别，还蛮值得推荐给大家去试试看的。好啦，那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，接下来我们就下次见了。不知道今天盐酥鸡店大家喜欢哪一间呢？还是你们比较喜欢我呢？拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜！噔噔噔噔噔噔噔噔噔。鬼来电呢？我们的音感真的要在训练呢，我觉得这样不行。